这么说，你早就料到我会来了。<笑>哪里哪里哪里，咱们是亲家嘛。女婿出了这么大的事儿，我当然也着急了。有您这句话，我就放心了。亲家，我今天是特意来登门谢罪的。哎，不不，教子无方啊。哪里哪里哪里，男人嘛，谁还没点儿？鬼迷心窍的时候，年轻的时候出点事儿好，将来结了婚过日子就踏实了。这小子不知是中了什么邪了，<笑>为了那种女人，惹出这么多的祸端。<笑>正常，正常。来来来来来来，咱边喝边聊，边喝边聊。啊好。哎，老哥呀，现在这小子被关在孟浪的死牢里，你说？我可如何是好啊，亲家？咱们不是外人，有话不妨直说。实不相瞒，据我所知，你和孟大人走得比较近，看看能不能通融一下。嗯，恐怕不好办呢。啊，没关系，要多少钱？我都给，钱能解决的问题那就不是问题了。再说了，要钱我可以给吗？对不对？那不管怎么说，那钟叔也是我的女婿啊。呃，是，那依你看呢？我看还是要投其所好。投其所好？嗯。古董，字画。钟书砸掉那整整一车的宝贝呀、啊！那是皇宫里边的东西，你说你找什么东西？找什么东西能弥补人家皇宫里边的宝贝呀、啊？这，哎，老弟啊，亏你还是咱们钱塘君的父母官呐、啊！咱们钱塘君倒是有一样东西，那可是独一无二的宝贝。宝贝？什么宝贝？这个宝贝啊，也不算贵。但是我知道孟大人对他是垂涎三尺啊！只要我们把这个宝贝献出去，肯定能换回我们的中枢，而且能除掉我们两家的后患。哦，你是说尹双双？嗯，尹双双。嗯。嗯。外面有人？没事儿，肯定是我闺女。我看这样吧。你还是赶紧回去安排一下。我闺女知道这事儿以后啊，不知道又要惹出什么枝节来。好，那我马上就去安排。好，天兄，告辞了。不错。哦，对了，老弟啊，呃，还有什么要吩咐的吗？呃，其实也没有什么大不了的事情。过两天啊，我有一个船队要进港来。如果老弟有空的话，我们两个人一块儿去接一下船。好，好，告辞，不远送。我们家小姐不想见你。哎，我有要紧的事。翠儿，是鲍公子来了吗？怎么是你？
，青青姑娘，你是来找严公子的吗？很抱歉，他不在我这儿。我是来找你的，找我。我是来告诉你，快点离开这儿。离开这儿？为什么？严中书今天被孟浪抓走了，严太守打算拿你去交换。拿我去做交换？你为什么要帮我？严中书他是你的未婚夫，把我送给孟浪。不正好成全了你们吗？哎，你别误会啊，我可没打算帮你，我只是不想不想什么。哎，算了算了，实话告诉你吧，拿你去换颜中书是我爹出的主意，我只是不想看他造太多的孽。再说了，我根本就不喜欢颜中书，更何况他心里还有你。我钱青青要什么没有？干嘛非要找个心里有别人的？再说了，我心里也已经有。青青姑娘心里也有自己的心上人，对吗？哎，这话可不能乱说哦！我对那个报人可没有半点意思。报人？想不到，青青姑娘的心上人竟然是他。那他，他也喜欢你吗？哎呀，这个时候了，怎么还儿女情长的？再不走就真的来不及了。我不走，我能去哪里呢？天大地大。却只有这平和楼能容下双双。哎，你怎么这么固执啊？呀，不好了，他们已经来了，赶快走吧，不然真来不及了。我的画，走吧，保命要紧。快点！在哪儿啊？那不走。给我好好的搜，千万不能让他们跑了。有什么可疑的物品，都给我带回去。你们几个去那边，你们几个去那边。翠儿，啊，翠儿还在里面，也没事的。他们是来找你的，翠儿不会有事的。走吧。双双，双双双双姑娘，双双姑娘，双双姑娘，双双姑娘，双双姑娘，双双姑娘。双双姑娘，蒹葭苍苍，白露为霜，所谓伊人。在水一方。奶娘，这幅是你图是从哪儿来的？我怎么从来没见过啊？以前啊，一直挂在书房里，后来老爷就给收起来了。
，你知道他的来历吗？哎呦，我哪知道啊！这样吧，我们两个来做个游戏。什么游戏啊？你蒙上眼睛，然后我用法术暂时封住你的意识，你来画幅画，看看是青青姑娘还是双双姑娘。神仙姐姐，我终于知道你是谁了。老天爷在跟我开什么玩笑？这幅仕女图竟然是我自己画的！双双，双双，双双，你在哪儿？哼，废物，这么多人去追一个姑娘，竟然让她跑了。老爷，这也不能怪我们，是有人通风报信，我们到的时候她已经跑了。通风报信？谁？是、呃、问你话呢？谁？是钱青青，钱小姐。钱青青，瞧瞧你，这就是我们那个好亲家做出来的事。我的儿，我的儿，这可怎么办？好了好了，别吵了。<笑>我就不信，把钱塘俊翻个个，还能找不到他。再去找。是，小的这就去。哦，对了，老爷，我们倒是抓回来一个人。谁？是尹双双的贴身丫鬟翠儿姑娘。哦，她知道尹双双在何处吗？应该不知道。我们进去的时候发现她已经晕倒在地了。那你抓回来干什么？我是想，万一不行，还能顶个数。你，我严某做人还没有下作到这种地步。去，把人放了。是。混账。好了，别哭了，哭也没用。小茶树精，哎呦，电摇地动了，哎呦，哎，你想谋害我？哎，我有事找你帮忙。不帮。哎，哎，哎，你这是干嘛？不帮。为什么不帮？我要睡觉。那你现在睡觉之前给我解释清楚那幅画像是怎么回事？什么？哦，你那幅画。嗯，画的挺好的，怎么了？有什么问题啊？我的画怎么会出现在平和楼呢？难道不是你送给双双姑娘的吗？你问我做什么？我怎么知道？哎，以后别问我。双双不见了，你用法力帮我看看她到底在哪儿。哎，不用看了，忘情谷。你怎么知道？昨天夜里她来茶园找过你，茅草屋门口晃了半天，可到最后也没进去。然后就朝那个方向去了，难不成他想跳那个万丈深渊？不、哦啊，糟了！你昨天晚上看到他上山，怎么不拦住他呢？哎呀，你简直太过分了！我我怎么拦住他？就他那柔弱的身子骨，我一现身还不把他活活给吓死了？双双，双双姑娘，哎，等等我，双双，等等我，双双姑娘，双双姑娘，双双姑娘，双双姑娘，双双，双双姑娘，双双，双双姑娘，双双姑娘。掉下去了！哎，我警告你啊，双双要有个什么闪失，我就扭断你。嗯，在那儿。双双，那儿呢？双双，双双姑娘，双双，双双，快帮我！
是的，我现在看出来了，不是我一个人碰到你倒霉，谁碰到你都会倒霉的。发生什么事了？我没时间跟你说这些，赶紧去给我烧点热水。你你疯了吧？我天生就是副木头皮囊，你竟然让我点火烧水！你说拿什么烧？我管不了那么多了，就算是变，你也要赶快给我变出点热水来。行了，嗯，正好试试我新练的法术。嗯、哎呀，这样不行啊！我闭、嗯嗯嗯嗯。行。哎，热水变出来放哪儿？当然是放盆里啊！快。茶园还真是个风水宝地，我这法力进步不小啊！还是不行啊！双双姑娘，你身子冷得厉害，抱人只有得罪了。静平。双双姑娘，你醒了，包公子。哎，我怎么会在这儿？啊，呃，你，你晕倒在望清谷边，我不知道该把你送到哪儿去，所以就把你先带回茶园来了。双双姑娘，我不是故意冒犯你的，你受了风寒，体温过低，我不得不搂着你给你取暖。哎，你看看，呃，这毛巾，呃，热水可都在这儿呢。如果有什么冒犯的地方，还请你多多包涵。双双姑娘，你一定要相信我，我绝对没有要轻薄你的意思。你好好休息，我去给你烧点热水喝。嗯嗯嗯。哎呀，嗯，他脖子上戴的那个真的是你要找的静平吗？嗯，没有没有。你怎么不直接问他呢？嘘，小声点他这会儿身子虚弱。静平的事，以后再问也不迟啊！你这磨磨唧唧的，哪还像个男人呢？哎嘿！哎哎哎！哎呀！啊啊！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎！那
是人家的东西啊，我总不能抢啊。行了，别解释了，我看你啊，根本就是不想回去了。哎，我跟你说不清楚。当然说不清楚了，因为说出来的都是借口。就算你乐意讲，我还不乐意听呢。是跟谁生气呢？啊、双双姑娘，你怎么出来了？你应该好好躺着休息才是啊。我没事，屋子里有点闷，出来透透气挺好的。哦，是不是我那张床不舒服啊？不是，我就是想出来跟你聊聊天。啊，哎哎，坐。你怎么了？我没什么呀。哦，没事就好，没事就好。哎呦，你在搞什么鬼？快出来！头发不行啊！你藏哪儿了？我我哪有地儿藏啊？我被双双姑娘压在屁股底下了。啊！哎呀！哎你，嗯，鲍公子，你是不是有话要跟我说？啊，不是。是，双双姑娘，你脖子上戴的那个瓶子是从哪儿来的？这个，这是我的护身符。他跟着我很多年了。我十岁那年生了一场重病，生命垂危。当时能想的办法都想了。爹娘为了给我治病。几乎是倾家荡产，可是却没有一点起色。直到有一天，来了个道士，他把这个瓶子送给我，说是贴身佩戴，可以保命，还给了我爹一个秘方，说是以后可以救命。这么神奇啊！是啊，后来我的病就逐渐好转了。虽然身体还是比较弱，但是已经不怎么生病了。呃，那个瓶子可以再给我看看吗？直到我十五岁那年，爹娘相继病逝了。从那以后。只有这个瓶子陪着我，鲍公子，他是不是你要找的静平？好好带着他吧。嗯，他是你爹娘留给你的最珍贵的东西。进来，什么事儿？大人，刚才门口有个人留字条给您，说有要紧的事。拿来
一双双，我就知道你会来找我的。去吧。是。不要吵了，双双姑娘休息。嘿嘿，人家早走了。走了？双双，双双，别喊了，走了很久了。他去哪儿了？你不会自己看的，我又不认识字。嗯、鲍公子，请原谅我的不辞而别，仅凭留与公子。望能助公子完成你的梦想，也不枉你我相识一场。祝好，勿念，双双。别说，这双双姑娘还真是温柔可人，通情达理。人家可是一心要成全你的大仁大义，你就别多想了。该是你回去的时候了。是啊，我是该回去了。那你还会回来吗？那就是说我以后再也见不到你了。等你胡子花白，而且长到这么长的时候啊，你就会见到我了。那我会不会不认得你了？不会的，你一定不会，因为到那时啊，我还是这副很帅的样子，而你，已经成了一个糟老头了。嗯、好好修炼吧，以后，你会成为这个世上最了不起的妖精。如何了不起啊！你的名号会在这个世上变得家喻户晓，没有人不认得你十八颗茶祖宗，你的子孙遍布整个江南，就连那世上的皇帝老子也都对你青睐有加。真的？真的。再过八百年，这一切就都实现了。你确定要从这里跳下去？这里可很高，根本看不见底啊！从哪儿来回哪儿去。现在我要回去面对我该承担一切的时候了。别忘了我。不会的，一定不会的。那你还会记得青青姑娘和双双姑娘吗？不是跟你说好了吗？不提他们了。你说好不提，可是你又做不到。小鬼啊，如果他们以后遇到了什么危险，你能不能帮帮他们？可是他们两个如果同时遇到困难，我该先帮哪个后帮哪个？随便你吧，这已经不是我能插手的事了。
是什么地方？这是哪儿？什么人？什么人在那儿听到有人在讲话，大老粗，你一定是幻听了吧？不会的，不是幻听的，一定就是做梦了。我们这个地方怎么会有什么人主动来这儿啊？每次还不是我们俩辛辛苦苦的去抓？我说的也是啊。是有股那个味道，是股子新鲜尸体的味道。嗯，新鲜尸体的味道。尸体！啊啊！哎，别跑，有我在，在这里你逃不出我的手心。出来，出来！嗯，你们两个是什么东西啊？嗯，怎么长得这么奇怪啊？嗯，哎，你们看好了啊，我可不是你们说的新鲜尸体。嗯，你能看见我们？省省吧，少来这套歪门邪道！你们吓不倒我的。嗯，嗯，那就是他看得见我们，看得见我们就说明已经死了。可是死了的人怎么会张嘴说话呢？啊，这事儿蹊跷了，而且今天接的人都已经接了。死鬼，是不是你喝酒落下一个呀？我没没没喝酒，没有。你说你昨天晚上去哪儿了？我我没。哎哎哎。我问你们呢，这是什么地方？什么地方？<笑>这小子，什么地方？马上你就知道答案了。走吧。哦，哎，你们这是干什么？哎、我的净瓶、哎，把净瓶还给我！你们要干什么？哎、放开我、哎！把净瓶还给我！走，还给我！要带我去哪儿？双双姑娘，稍等，我去通报一下。大人，双双姑娘到了。<笑>春日间佳人现，清丽宛若月宫仙。晨池鱼落飞燕，惊鸿一瞥何日再见？念，念，念。民女双双见过孟大人。哎，这不是见外了吗？能与双双姑娘西湖夜会，这是我孟某三生有幸。此时此刻，你的一句“大人”，岂不把我们的距离又给拉远了吗？谢孟大人抬爱。好，双双姑娘，虽说甲板上欣赏西湖风景这边独好，今夜风大，我们还是移步船舱吧。早就听说这西湖的美景。夜湖更胜日湖，今日所见，果然名不虚传。还要谢谢双双姑娘赏光啊！不过我发现，在船舱里欣赏着西湖美景，也别有一番风景。我们今天一定把酒言欢，吟诗作对，不醉不归。请。谢大人。请坐，双双姑娘对我的安排是否满意呀、啊？让孟大人费心了。按说是我要见大人，理应一切都由小女子准备张罗。可是昨日突遇意外
，所以。哎，你这又跟我见外了。你我虽说是未见几日，但早已心灵相通，甚是知己。说声敬大人一杯。孟大人，小女子这次约您一见，实属有事相求。哦，我想孟大人也一定明白，说说此次前来所谓何事。我还以为我的诚意打动了你，来与我一会。孟大人，我知道钟叔不慎将那些瓶子打碎，万不应该。可是他真的情有可原。原来你是来给严公子说情的。说说不敢，说说何德何能，可以为别人去求情。只是有很多话，实在不吐不快。今天有这个机会，双双想把这事情的原委都跟孟大人说个清楚。至于如何处置，如何定罪，那不是小女子能够左右的。那好，孟某，洗耳恭听。我与钟叔，就是相识在这西湖畔。我跟钟叔说。我有了别的心上人，开始说什么他都不相信，固执的以为我是在跟他斗气。说来也巧，就在那个时候，您送的一车瓶子运到，去头上的他，随便一联想，便误会我说的那个心上人，是孟大人了。哦，那你的心上人究竟是谁呢？在下对这个问题倒是颇感兴趣。孟大人。这一切都是因误会而起，只不过我们都还没有搞清楚事情的真相，就一步步造成了现如今这等不可挽回的损失。若不是我自作主张的帮朋友找静平，这一切的一切，更是不会发生了。静平，一个很美的名字，你现在找到他了吗？嗯，他真的。像你那个朋友所说的那么神奇吗？不识庐山真面目，只缘身在此山中。那个静平对于我，只是平凡有些不起眼的东西。若他真的能够帮助很多人，那倒也让人感觉很欣慰。静平现在在哪儿？大人好像对这个瓶子很感兴趣。双双果然聪明，我孟某没什么爱好。就是喜欢收集一些奇珍异宝，上次有心送给你的那些东西，让严中书整整给我砸了一车呀。双双哪有宝贝，可以赔得起大人